ఫ్యాటీ లివర్లో మూడు స్టేజెస్ ఉంటాయి ఫ్యాటీ లివర్ నాష్ అండ్ లివర్ సిరాసెస్ ఆర్ లేకపోతే లివర్ క్యాన్సర్ సో ఒకసారి ఫ్యాటీ లివర్ అనేది మనకి మనం ముందు డిస్కస్ చేసిన ఇట్స్ ఎసెన్షియలీ డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజ్ ఏంటి డైట్లు ఈ పూరి దోశ బ్రెడ్ బిస్కెట్ హల్దీరామ్ చెక్కలు చక్రాలు చెగోడీలు పజ్జీలు కుకీస్ కేక్స్ స్వీట్స్ జ్యూసెస్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చిప్స్ బ్రెడ్స్ వైట్ బ్రెడ్స్ పీజ్జా బ్రెడ్ బన్ బ్రెడ్ చాక్లెట్స్ అన్ అన్ని రకాల పిండి వంటకాలు ప్రొసెస్ ఫుడ్స్ కంఫర్ట్ ఫుడ్స్ జంక్ ఫుడ్ పాస్తాస్ ఇలాంటివన్నీ తినే డయట్ వలన అండ్ ఆ డయట్లో ఆకూరలు కాయగూరలు లేని ఫైబర్ లేకపోవడం వల్ల వస్తుంది అలాగే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల వస్తుంది దేని వల్ల అయితే మనకి ఫ్యాట్ లివర్ వస్తుందో దానివల్లే మనకి ఫ్యాట్ లివర్ వచ్చే వాళ్ళకి షుగర్ వస్తుంది ఫ్యాట్ లివర్ ఉన్న వాళ్ళకే హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ ఉంటుంది ఫ్యాట్ లివర్ ఉన్న వాళ్ళకే హై కొలెస్ట్రాల్ వస్తుంది ఒబీసిటీ వచ్చి బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి క్యాన్సర్ రిస్క్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఒక ఒకేలాగా అనమాట దీనిలో అన్ని ఒక కలిసే ఉంటాయి సో ఇవన్నీ బంచ్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ మనం డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ సో ఫ్యాటీ లివర్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంకోటి ఫ్యాటీ లివర్ కి ఆల్కహాల్ కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది మనం ఫ్యాటీ లివర్ ని నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిజీజ్ అంటాం బట్ సారాయం తాగే వాళ్ళకి ఆ సారాయం ఆల్కహాల్ హై హై క్యాలరీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ప్లస్ సారాయం వాడు కూడా లివర్ ఇంజరీ ఉంటుంది సో ఈ ఫ్యాటీ లివర్ ఉండేవాళ్ళు కంప్లీట్లీ క్యూర్ అవచ్చు ఎలాగా ఆల్కహాల్ అవాయిడ్ చేయడము దెన్ డయట్ లో ఫైబర్ ఆకూరలు కాయగూరలు ఫ్రూట్స్ కీర సలాడ్స్ ప్రోటీన్స్ ఎస్పెషలీ వైట్ ప్రోటీన్స్ చికెన్ ఎగ్ ఫిష్ పల్సెస్ దాల్ స్ప్రౌట్స్ పన్నీ ఇలాంటి మోడరేట్ క్వాలిటీస్ అండ్ ఆకూరలు కాయగూరలు ఫ్రూట్స్ అలాంటివి ఎక్కువ క్వాలిటీస్ తీసుకొని ఫైబర్ ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఈ మనం డిస్కస్ చేసిన అన్హెల్తీ ఫుడ్స్ తగ్గించాలి చేసి వెయిట్ ని కంట్రోల్ లోకి తీసుకురావాలి దెన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచాలి మజిల్ మాస్ పెంచాలి కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ చేసి క్యాలరీస్ బర్న్ చేయాలి మనము కొంచెం వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేసి మజిల్ మాస్ పెంచాలి ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మనకి ఫ్యాటీ లివర్ కంప్లీట్లీ రివర్స్ అయిపోతుంది కంప్లీట్లీ రివర్స్ అయిపోతుంది అలాగే ఫ్యాటీ లివర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ నాష్ నాన్ ఆల్కహాలిక్ స్టీటో హెపటైటిస్ అని ఉంటుంది ఈ నాన్ ఆల్కహాలిక్ స్టీటో హెపటైటిస్ లివర్ ఎన్జైమ్స్ పెరుగుతున్న వాళ్ళకి ఉంటుంది అది మనము వాళ్ళకి ఆ నాన్ ఆల్కహాలిక్ స్టీటైటిస్ ఉన్న వాళ్ళు ఓవర్ ఒక ఒక యాభై మందికి ఫ్యాట్ లివర్ ఉందంటే ఒక ఐదు మందికి నాన్ ఆల్కహాలిక్ స్టీటో హెపటైస్ ఉందంటే ఈ ఐదు మంది ఎవ్రీ పది సంవత్సరాలకు ఒకడికి లివర్ సిరోసిస్ లివర్ క్యాన్సర్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ నాన్ ఆల్కహాలిక్ స్టీటో హెపటైటిస్ ఉన్న వాళ్ళు మా గ్యాస్ట్రోట్రాలజీ దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళు మేము వాళ్ళకి కొన్ని టెస్ట్ చేస్తాం ఇవి ఎల్ఎఫ్టీస్ లివర్ ఎలాస్టోగ్రఫీ లివర్ బయాప్సి అలాంటి కొన్ని టెస్ట్ చేసి నాన్ ఆల్కహాలిక్ స్టీటో హెపటైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని మందులతో రోల్ ఉంది ఏంటంటే మనము కొన్ని విటమిన్ ఈ ఆర్ సోడియోక్స్ గోలిక్ యాసిడ్ సారగ్లెటిజార్ ఇలాంటి రకరకాల మందులతో ఆ లివర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తగ్గించడానికి ట్రై చేయొచ్చు బట్ వాళ్ళకు కూడా మెయిన్ ఏంటంటే నాష్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మెయిన్ వాళ్ళకి దోహదపడేది వెయిట్ తగ్గడము హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ డయటే అనమాట మనం మాకు అప్పుడు మేము లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేటప్పుడు లివర్ డోనర్స్ వస్తారు ఆ డోనర్స్ కి లివర్ లో బాగా కొవ్వు చేరి లివర్ ఎన్జైమ్స్ ఎబ్నామల్ ఉండి ఫ్యాటీ లివర్ కాకుండా నాష్ కూడా ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆఫీస్లీ లివర్ డొనేట్ అలాంటి లివర్ అన్హెల్దీ ఉన్నప్పుడు డొనేట్ చేయలేరు అలాంటి వాళ్ళు ఒక ఆరు వారాల్లో ఎనిమిది వారాల్లో చక్కగా డైట్ ఫాలో అయ్యి చక్కగా ఎక్సర్సైజ్ చేసి వితిన్ ఆరు టు ఎనిమిది వారాల్లో ఆ అన్హెల్దీ లివర్ ని హెల్తీ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ ఫస్ట్ టూ స్టేజెస్ లో ఫ్యాటీ లివర్ క్యూరబుల్ ఫ్యాటీ లివర్ అండ్ నాష్ ఉన్న స్టేజెస్ లో మన లైఫ్ స్టైల్ డైట్ మనం డిస్కస్ చేసినట్టు మాడిఫై చేసుకుంటే ఫ్యాటీ లివర్ ని చక్కగా క్యూర్ చేయొచ్చు అదే మనకి లివర్ సిరాసెస్ అండ్ లివర్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ అది ఒక టోటలీ డిఫరెంట్ దానిలో క్యూర్ ఉండదు మన లివర్ సిరాసెస్ ని క్యూర్ చేయాలంటే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యే ఆప్షన్ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ లివర్ క్యాన్సర్ వస్తే దానికి ఆఫ్ కోర్స్ అది టోటలీ డిఫరెంట్ టాపిక్ దానికి రకరకాల మన సర్జరీ నుంచి మైక్రోప్లేషన్ టేస్ అలాంటి రకరకాల ఆప్షన్స్ ఆ స్టేజ్ బట్టి అది ఉంటాయి అనమాట బట్ సో మనకి అర్లీ ఫస్ట్ టూ స్టేజెస్ లో ఫ్యాటీ లివర్ క్యూరబుల్ లివర్ సిరాసెస్ క్యాన్సర్ వచ్చాక డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట